lang bakit yung minute today with me. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang phrase na pasulat ni T. Sa parada na ito, nabinigay ng mama ng best friend ko. Hi, tita. Thank you very much. Tagala sa akin ito, and ngayon ko lang ito nabasa. Habang nag-iisip ako ng topic, pag-uusapan natin yun. Ang sabi niya doon na, celebrate each day as a new beginning. So, ibig sabihin nun, kailangan nating mag-move on. Kailangan kong mag-move on. Kailangan mong mag-move on. Kasi yun naman talaga dapat, di ba? Kailangan natin kalimutan yung mga bagay na naranasan natin kahapon, kahit ang pagpapahiya, pagpapahiya, at kahit ano pa yan. Kailangan natin mag-move on. Kalimutan na natin yun at masimula tayo ng bagong araw. Ang daling sabihin, di ba? Kaya mahirap gawin. Pero kailangan pa rin gawin. Kasi yun naman talaga dapat ang dapat natin gawin, di ba? So, kailangan nating alalahan na everyday is a new opportunity to, to be better person. Kung ano man yung nangyari kahapon, kung ano man yung mga napagdaanan mo kahapon, um, gamitin mo yung mga lesson na natutunan mo doon to be a better person. Yun naman yung, yun naman yung purpose nila. Eh. Kaya nangyari yung mga bagay na yun to learn something from it. Pero pag wala kang natutunan, girl, anong ginagawa mo? Ang ibig lang naman sabihin nito, kung ano yung pagkakamal, ng isang kasalanan, ng isang kasalanan ulit, ng isang mali, ng isang mali ulit. Lagi nating parabang i-goal each day to be a better person na gamitin natin yung mga pagkakamaling yon, yung mga lesson na yon to be a better person. So, kung ikaw man ay nalulungkot dahil sa mga nangyari kahapon, kunwari, iliwan ka ng ex mo, nalulungkot ka ng ex mo, uh, pinahiya ka ng ex mo, uh, uh, pinahiya ka ng ex mo, Nung kang best friend mo, na kang best friend mo, kahit ano yan, kahit ano, kailangan nating mag-move on. Tanda. Although it's it's not that easy, but we should choose to move on, kasi yun naman tap, uh, kasi yun naman talaga dapat ang gagawin natin. So, that's all for today. See you tomorrow. Bye.